very good morning to our viewers. I'm Shilpa Ratnam and you've tuned into the morning show. Our top story is our 15th president, Draupadi Murmu, makes history. History has been scripted. Draupadi Murmu has been elected as India's 15th president. It was a landslide victory as Murmu swept more than 60% of the electoral college. But this is not it. Murmu is the first tribal and first person from the state of Odisha to be crowned at the Rashtrapati Bhavan. Let's not forget she is also India's youngest president yet. Murmu's journey from a school teacher in a small village in Odisha to the Rashtrapati Bhavan has been nothing less than a roller coaster ride. And to congratulate her on this historic feat, PM Modi was among the very first who reached Murmu's residence, accompanied by BJP Chief JP Nadda. Meanwhile, Draupadi Murmu will take oath as the President of India on the 15th of July. India's 15th President, India's first tribal president. First president born after independence, Draupadi Murmu is a woman of many firsts. इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा. Nearly 5,000 MPs and MLAs across the country voted on 18th July to elect the newest occupant of the Raisina Hill. Shrimati Draupadi Murmu, inko Rashtrapati ka pratyashi ghoshit kiya gaya hai, NDA ki taraf se. An announcement that did not come as much of a surprise as in 2017 too, her name had figured in the NDA's shortlist for India's top constitutional office. Ramnath Kovind had then emerged as the dark horse. With the numbers stacked overwhelmingly in the favour of the NDA, Draupadi Murmu's election was high on symbolism and less about the numbers game. An election which is witnessing the changing political axis. A selection that has placed the opposition camp in a quandary. Udhav Thakre, forced by the Shiva Sena MPs, broke ranks from allies in Mahavika Sagadi to back her. TDP's Chandrababu Naidu came out to even campaign for her in Andhra Pradesh. Jharkhand Mukti Morcha, India's only tribal party, had to support as well. After all, she had served as the governor of Jharkhand. My family is very poor. I will support them a little bit. That's why I will be able to get a little bit of a job. But I will not be able to go to politics, to go to the government, to go to the government. 64-year-old Draupadi Murmu, low profile and soft-spoken, has generally steered clear of controversy. She was also the only governor to complete a full term in office in Jharkhand, which has had 10 governments in its two decades of existence. We are very happy to be here. We are very happy to be here. 
वही सबसे खुशी बात है पूरा रायरंगपुर के साथ ही उनका बहुत अच्छा संपर्क रहा है सबका उन्होंने हमेशा साथ और सहयोग दिया और बहुत ही प्यार भरा संपर्क रहा है उनका सबों के साथ में हमारे किसी भी प्रोग्राम में वो हमेशा आगे रहते थे और सबकी बातें सुनते थे तो काउंसिलर से होकर विधायक भी बन गए विधायक बन के वो बेस्ट अवार्ड भी उनको मिला है नीलकंठ तो पुरस्कार मिला है उनको उसके बाद वो मंत्री भी बने सबका साथ मिल काम करते हैं Born into a Santhali farmer's home in Uper Beda village of Mayurbhanj district, Murmu persisted with her studies even though she had to leave her village after class seven in order to do so. With the help of relatives, she completed her schooling in Bhubaneswar and then joined Rama Devi Women's College. After her studies, Murmu got a job with the Odisha's Irrigation and Power Department. She, however, quit the job after she got married to Shyam Charan Murmu, a bank employee, and moved to Rairangpur, a town about 20 kilometers from her native village. She started teaching at the Sri Aurobindo Integral Education and Research Centre in Rairangpur. It was here. that her work with a santhal organization where she had enrolled in the 1990s caught the attention of the bjp's raj kishor das back then it was a party that did not have much political influence in the state seeing potential in murmu he asked her to contest for councillor in the rairangpur notified area council In 1997 she became councillor and later vice chairperson of the Rairangpur Corporation 2000 mein 97 5 saal ka ye to aap jante hain term hota hai lekin beech mein mujhe job general election aa gaya mujhe 2000 mein ticket diya gaya unhone kaha aapko to ladna hai mene wala mere bachche chhot छोटे छोटे हैं मुझे ये तो काउंसिलर में थी वाइस चेयरमैन थी तो टाउन के अंदर मुझे घूमना पड़ता था फिर अभी तो मुझे पूरा क्षेत्र में घूमना पड़ेगा तो टाइम नहीं दे पाऊंगी फिर फिर मुझे थोड़ा मैंने बोला ठीक है चलिए बच्चे भी बोले ठीक है माँ तुम लड़ना चाहती हो तो लड़ो शी सर्व ट्वाइस एज अ बीजेपी एम एल एन उड़ीसा and also worked as a minister in the Naveen Patnaik government from the 2002 to 2004 when the BJP and Biju Janata Dal ran a coalition government she was awarded the Neelkanth award for the best legislator by the Odisha legislative assembly Draupadi Murmu's candidature signifies the BJP's efforts to bring the tribal and other marginalized communities to the mainstream. A convincing example of sabka saath, sabka vikas. It's an outreach to the strong 10.42 crore scheduled tribes population of India, who are largely in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Rajasthan, Jharkhand and Maharashtra and other states in northeast. The BJP hopes the message of the first tribal woman president of India will help them expand their footprints in tribal belts across the country and earn immediate electoral dividend in the upcoming polls. The move comes ahead of assembly elections in Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh. The four states have 128 seats reserved for scheduled tribes. of which the bjp had won just 35 in the last assembly elections the bjp is also hoping that her candidature will strengthen its political hold in odisha and get a foothold in jharkhand where it lost the elections in 2019 aaj bhi hum kehte hain ki adivasiyon mein odisha odisha mein santhal progressive hai lekin itna bhi progressive nahi hai ki wo dusron ke sath compete kar paye इसीलिए और भी और भी थोड़ा अभी हम अभी भी फाउंडेशन स्टेज में है आगे जाने के लिए महिला को और पुरुष को दोनों को आगे आना होगा जैसे परिवार चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है इन टू थाउजेंड सेवेंटीन एज गवर्नर मुर्मू रिटर्न टू कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स द छोटा नगर टेनेंसी एक्ट एंड संथाल परगना टेनेंसी एक्ट in view of the widespread agitation from tribes after the state sought to dilute their rights over their land 
This move against the then CM of the BJP, Raghubar Das, cemented her as the real custodian of tribal aspirations and tribal cause. Draupadi Murmu got support of MLAs across party lines, polling over 60% of votes. Her elevation as the president reflects the triumph of the spirit of new resilient India, where any citizen can rise to occupy the highest constitutional office of India. In New Delhi, this is Maria Shakil. आपको तो कभी ये अंदाज नहीं होगा कि आपकी बहन एक दिन राष्ट्रपति बनेगी अब जब बनने जा रही है तो आ, क्या आ, महसूस होता है आपको कभी हम नहीं सोचा था कि मेरे बहन राष्ट्रपति एक दिन बनेगा करके लेकिन अभी तो बनने वाला हो, है करके मैं भी सुन रहा हूँ तो हमको बहुत खुश है उसका खासियत तो मतलब लोगों से मिलता जुलता है और ये जो जितना वो जो ये टाइम में काम किया हुआ है उससे चलते भी इसको सौ आदमी अच्छे सोच के मतलब सौ आदमी आता है कि उन, उनसे बात करने के लिए ये मतलब कोई भी बात हो जाएगा तो उससे पूछता है ये करने से क्या होगा नहीं होगा उनको मतलब पूछने आ जाता है गरीब किसान बुद्धि झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहां पर आए थे उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है लगातार हर राउंड में द्रौपदी मुर्मू जी आगे चल रही भारत की पहली महिला और ट्राइबल महिला जिनको देश के राष्ट्रपति के पद पर सेवा करने का अवसर मिलेगा यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है जब भारत आजादी के पचहत्तर वर्ष मना रहा है उसी वर्ष में भारत की प्रधानमंत्री कोई और नहीं एक महिला और वो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले जिन्होंने बहुत कष्ट अपने जीवन में सहे भी प्रेसिडेंट की पोस्ट तक आना ये यात्रा बहुत कुछ कहती है और ये संभव तभी है जब देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में एक विधायक के रूप में उन्होंने शानदार काम किया एक गवर्नर के रूप में शानदार काम किया एक बहुत सफल राष्ट्रपति के रूप में भी वो सफल होंगी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ महीम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हमारे जनजातीय समाज आदिवासी भाई बहनों को और पूरे देश के 135 करोड़ लोगों को गौरवान्वित किया है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हम सब के लिए एक नया इतिहास रचेंगी देश के लिए नया इतिहास रचेंगी और आगे चल के देश को एकजुट करना देश को एक साथ एक आ, साथ पिरोने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा मैं माननीय श्रीमती द्रुपदी मुर्मू जी को हृदय से अभिनंदन देता हूं आज का दिन में ही हमारे देश की अति सरल सकारात्मक कमठ और काबिल महिला नेत्री देश की सर्वोच्च पद के लिए निर्वासित हुई है ये हमारे हर भारतीय के लिए गर्व की बात है सादर प्रणाम और इस देश की जनता को सबसे बड़ा संदेश कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ नारा नहीं है ये एक सिद्धांत है जिसके लिए हम सब काम कर रहे हैं मैं आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी जो भाजपा गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनी और आज विजय प्राप्त की 
मैं तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से अपनी ओर से हर गरीब की ओर से हर किसान की ओर से हर मजदूर की ओर से हर माता बहन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मैं बहुत बधाई देते हुए शुभकामना देते हुए आदरणीय राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में हम उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को भी आगे ले जाएंगे उनके मार्गदर्शन में देश भी आगे बढ़ेगा भारत अनेकों रंग में रंगा है और जनजाति समाज हमारा प्रमुख अंग है आज उसी समाज से आने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अब भारत की राष्ट्रपति हैं मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने कर्तव्यों के निर्वाह से देश की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाएगी बहुत बहुत शुभकामनाएं द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को समस्त केंद्रीय नेतृत्व को एनडीए के सभी नेताओं को सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया आदिवासी क्षेत्र से जनजाति बहुल क्षेत्र से आज उनको देश का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ The presidential poll results didn't just turn out to be a big show of strength for the NDA, but also an eye-opener for the so-called united opposition. Heavy cross-voting has been reported during the presidential polls. 17 opposition members of the parliament and 126 non-NDA MLAs at almost 20% of the opposition MLAs voted for Draupadi Murmu. Assam reported the highest cross-voting with 22 MLAs, followed by Madhya Pradesh with 19 cross-voters. But what's most interesting and perhaps most worrying for the opposition is that five MLAs cross-voted in Congress ruled Rajasthan, which is of course slated for elections next year. After a big loss in the presidential polls along with cross-voting, it seems like the opposition is not so united for the vice presidential race as well. Just days after a joint opposition picked Margaret Alva as its vice presidential face, TNC has decided to abstain from voting for the vice presidential polls which are scheduled for August 6th. To justify its move, TMC has said that the decision to choose Margaret Alva was taken in haste and that TMC was not kept in loop. Although TMC claims this will not hurt the opposition's unity, but Adhir Ranjan Chaudhary has something else to say as he labelled TMC as BJP's Dalal and said TMC's move is meant to ultimately help NDA candidate Jagdeep Dhankar, who also happens to be the governor of West Bengal. I have I have the right and I have the prerogative to differ. If I have left this decision to the prerogative of my members of parliament, 85% of the members of parliament present in the meeting has said, we object the way opposition candidate was decided without consulting with Trinamool Congress, without deliberating with other significant parties who hold a considerable, considerable amount of MPs in both the houses. This doesn't mean that we don't say that we don't do this. Who will do it? If you think you don't give a vote to Jagdeep Dhankar, then it will be a good thing. You can show me how it will be a good thing. How it will be a good thing. Shame on the energy. Shame on the energy. Shame on the energy. Shame on the energy. चले आसमन विश्वर्मा बनाए मानुष मारा जा लक्ष लक्ष मानुष खेत पर से ही जगह चले आस दार्जिलिंग दीदी कलकता उड़े गए चले आ दार्जिलिंग जीटीए संगे आलोचना करते मजखने धनकर एकदि के हिमंत विश्वर्मा एनआरसर जे नायक आक दिखे दीदी एनआरसि तथाकथित बिोधी मुख मझे धनकर Network 18's initiative Netra Suraksha, India Against Diabetes, in association with Novartis, is back with its second season where we are raising the much-needed awareness around diabetic retinopathy. 
an eye disorder caused by diabetes, here are some glimpses of the power pack launch from the BSF's war memorial in the run of Kutch, Gujarat. Indian soldiers protect the country's borders with their watchful eyes. And even as they do that, we here on Network 18 want to protect their family's vision from diabetes. Join Network 18's initiative, its mission to protect India's vision from diabetes, Netra Suraksha, India Against Diabetes, in association with Novartis. CNN News 18 is new.